আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা হাসান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম রাতেই উপকূলে আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড় হামুন চট্টগ্রাম ও পায়রার 7 নম্বর বিপদ সংকেত উপকূলের 15 লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়ার প্রস্তুতি আটা শুক্রবার বিএনপি ঢাকা অবরোধের স্বপ্ন ভেঙে যাবে মন্তব্য ওবাইদুল কাদেরের পালতা কর্মসূচি দিয়ে আটকানো যাবে না দাবি মির্জা ফখরুলের প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব দেবীর আশীর্বাদে বিশেষ শান্তি ফিরবে বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রায় ভক্তদের প্রত্যাশা এবং বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার 383 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ হার জিত যাই হোক টাইগারদের পাশে থাকবেন সমর্থকরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাতেই বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানবে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হামুন আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি ঘন্টায় 120 থেকে 130 কিলোমিটার গতিতে রাত 10টার পর দেশের স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে এর জন্য চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দর এলাকায় 7 নম্বর কক্সবাজারে 6 এবং মংলায় 5 নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সারা দেশে নো যান চলাচল সম্ভাব্য দুর্যোগের আশঙ্কায় উপকূলীয় জেলার অন্তত 15 লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে বলেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মাজহারুল হক মুহাজিরের রিপোর্টে বিস্তারিত পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে উত্তাল সাগর সন্ধ্যা নাগাদ ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের আশপাশের এলাকার বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় 120 কিলোমিটার যা দমকা বা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে 130 কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে যার প্রভাবে চট্টগ্রাম পটুয়াখালী ভোলায় ঝোড়ো বাতাস বইছে হচ্ছে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আবহাওয়া অফিসের সবশেষ বুলেটিন বলছে ঘূর্ণিঝড় হামুন উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে মঙ্গলবার রাতেই আঘাত হানবে দেশের উপকূলে ভোলা উপকূলে আঘাত হানার পর এটি রাতেই স্থলভাগ অতিক্রম করতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাবিত্রা তবে হামুন উপকূলের আরো কাছাকাছি চলে আসায় এটি কিছুটা শক্তি হারিয়েছে উপকূলে আঘাত হানার পর ঢাকা খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে সাইক্লোনটা যে গতি এটা একটা ব্যাক সাইক্লোনটা এই মুহূর্তে 18 থেকে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এটা দমকা এবং জোরো হাওয়ার আকারে 110 কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে খুনিচর হামুনকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় জেলাগুলোতে দুর্যোগ মোকাবেলায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি খুলে দেওয়া হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অনেকেই উঠেছেন সাইক্লোন সেন্টারে প্রস্তুত রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবকরা মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে উপকূলীয় বাসিন্দাদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় 10 জেলার উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান আশ্রয় কেন্দ্রে গুলোকে আমরা প্রস্তুত করেছি আমাদের মাঠ প্রশাসন এবং ভলান্টিয়াররা কাজ করছে সেখানে প্রত্যেক জেলায় আমরা 20 লক্ষ টাকা 50 মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছি এবং 1 কোটি টাকা গোখাদ্যের জন্য এবং 1 কোটি টাকা শিশু খাদ্যের জন্য আমরা বরাদ্দ দিয়েছি এদিকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সারা দেশে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিতে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের পথে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউরোপীয় কমিশনের আমন্ত্রণে তিন দিনের সফরে সকালে ঢাকা ছেড়ে যান তিনি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিন বাহিনী প্রধান পুলিশের আইজি সহ সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটটি ব্রাসেলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা রয়েছে আগামীকাল ইউরোপীয় কমিশন সদর দপ্তরে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দেবেন তিনি বৈঠক করবেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট উরসুলা বন্ডের লিয়েন এবং নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে এই সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাথে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে ঋণ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হবার কথা রয়েছে এছাড়াও বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডিক্রোর সাথে বৈঠক হবার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
28 অক্টোবর বিএনপি সহ 40 দলের ঢাকা অবরোধ ও রাস্তা দখলের স্বপ্ন ভঙ্গ হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বিএনপি আবারো ভুল পথে হাঁটছে দাবি করে তিনি বলেন দিনক্ষণ ঠিক করে পৃথিবীর কোথাও কোনো আন্দোলন সফল হয়নি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভায় কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন সরকার পতন আন্দোলনের নামে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় নিয়ে আসছে বিএনপি কিন্তু তারা জানে না এবারের কর্মসূচিও আগের মতো ব্যর্থ হবে এই তে 28 তারিখের পর জিবিন জা ফকরুলের পরিকল্পনা নয় যে শেখ হাসিনা যদি ক্ষমতাচ্যুত না হন এই বিএনপি নেতাকর্মীরা যাদের মিথ্যা কথা বলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে আনা হয়েছে এই সমস্ত নেতাকর্মীরা মির্জা ফকরুলদের মতো নেতাদের দিগম্বর করে তার বাড়িতে ফিরে যাবে মান দখল রাখতে হবে নির্বাচন জয়লাভ করতে হবে দেশি বিদেশি সরযন্ত্র এই সরযন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে আমাদের কোনো প্রভু নাই আমাদের আছে বন্ধু যাদের প্রভু আছে ওই পাও দাঁত চালাচালি করতেছে কোনো কাম হবে না রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ কোনো অশান্তি চাইলে বিএনপি আন্দোলনের নামে মিথ্যাচার করতে পারত না জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলে পরিস্থিতি বিবেচনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা আমাদের সমাবেশ করব আমরা কাউকে কারো সবাই অশান্তি করব কিন্তু অশান্তি হলে এবার ছাড় নেই ভয় আমাদের দেখাবেন ভয় ডর এগুলো আমরা পথে পায়ে দলে ফেলে এসেছি বহুবার আঠাশ তারিখ দলের শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগ রাজধানীতে জনগণের উত্তাল সমুদ্র দেখতে চাই উল্লেখ করে নেতাকর্মীদের এখন থেকে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা আঠাশ অক্টোবর পাল্টা কর্মসূচি কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে বিএনপিকে আটকানো যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশনী বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন তার অভিযোগ বিরোধী দল সহ সাধারণ মানুষও যাতে ভোট দিতে না পারে সেজন্য আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে আওয়ামী লীগ সফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কুমিল্লায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ মিছিলে হামলার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে না হয় সেজন্য আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের ওপর দমন পীড়ন সহ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চায় বলেও জানান বিএনপি মহাসচিব নির্বাচন সুষ্ঠু হবে অবাধ হবে এবং আপনার নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এই এইসব কথা বলে তারা জনগণকে এবং বিশ্ব জনগণকে তারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে আর ভোট বাক্স কিভাবে ভরে ফেলবে সেই ব্যবস্থা তারা করে ফেলছে অর্থাৎ সামনের আসন্ন নির্বাচন তারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আবারও তারা ক্ষমতায় আসবে এই পরিকল্পনা তারা করেছে সেইভাবে তারা এগোচ্ছে মির্জা ফখরুল বলেন দেশের জনগণ জেগে উঠেছে পাল্টা কোনো কর্মসূচি কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে বিএনপিকে দমানো যাবে না আওয়ামী লীগের কোনো ভয় ভীতি সভা সমিতি যত কিছুই করুক আমাদেরকে এইবার বাড়াচ্ছে মানুষকে তাদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কিছু আটকাতে পারবে না আপনি গ্রেফতার বলেন মামলা বলেন রাত্রিবেলা মামলা পরিচালনা বলেন কোনোটাই আটকে রাখতে পারবে না সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সবাইকে আবারও আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব এবারকার সংগ্রাম এবারকার লড়াই হচ্ছে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জাতীয় আন্তর্জাতিক অপতৎপরতা প্রতিহত করতে চোদ্দ দল প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু রাজধানীর স্কাতনে জোটের সভায় তিনি বলেন আগামী আঠাশ অক্টোবর বিএনপির যে কোনো নাশকতা মোকাবেলায় মাঠে থাকবেন দলের নেতাকর্মীরা সংবিধান অনুসারে যথাসময়ে আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলের এই সদস্য বলেন ঐক্যবদ্ধভাবে এতে অংশ নেবে চোদ্দ দল 
संविधान चौदह दल धारा के समर्थन करी धारा सात सब समय एक प्रकाश कर आज को एक प्रकाश कर বাংলাদেশ কে সবচেয়ে বিনিয়োগ বান্ধব এবং সম্ভাবনার দেশ মন্তব্য করে বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের এ দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গতকাল রাইজ অফ বেঙ্গল টাইগার শীর্ষক বাংলাদেশ ফ্রান্স ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবায়তুল ইসলাম ফ্রান্স বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলর প্রেসিডেন্ট পিয়ের জিন মালগুয়েরেস এতে বক্তব্য রাখেন এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে Seventy million people. So when the GDP per capita GDP is increases, then the buying capacity of the people also increases, and that's why Bangladesh has become a country for investment and hope. জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সপ্তাহ দুয়েক আগে রাজধানী ঢাকায় একই দিনে বড় দুই রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশ নিয়ে চলছে আলোচনা। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝেও দেখা দিয়েছে উৎকণ্ঠা। তবে ঢাকা অচল করার চেষ্টা এবং অগ্নি সংযোগ করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবে বলে সতর্ক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত ইকবাল অনিকের রিপোর্ট আঠাইশ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে এই মহাসমাবেশ থেকে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হবে আমি আপনাকে শেষ বার্তা এটাই দেখছি যে আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনা নির্বাচনী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন জাতীয় নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির মাঠ দীর্ঘদিন থেকেই বিভিন্ন দাবি আদায়ে আন্দোলন করছে বিরোধী দলগুলো আগামী ২৮ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপি ও সমাবনার দলগুলো ডাক দিয়েছে মহাসমাবেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন সমাবেশকে কেন্দ্র করে শঙ্কিত সাধারণ মানুষ কি ঘটবে এদিন তবে সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু না করার আহ্বানও তাদের তারা তো নিজে ক্ষমতা আসার জন্য নির্বাচন করার জন্য তারা তো চেষ্টা করবেই তাদেরকে প্রতিহত না করে তাদেরকে প্রতিবাদ না করে কীভাবে শান্ত রেখে দেশটাকে পরিচালনা করা যায় সেটাই করা উচিত বর্তমান সরকারে তাহলে আমরা সাধারণ জনগণ ভালো থাকবো বিএনপি যদি সহিংসতার আশ্রয় দেয় বা সহিংসতা করে সেটা দেখবে আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আজকে আপনি একটা গাড়ি আছে গাড়িটা যদি আমের ভাঙে এটাই আমের ভবিষ্যৎ এটা যদি কিছু হয়ে যায় তা আপনার কি হবে আপনার সংসার কি হবে বা আমি আমার সংসার যদি আমার যদি একটা কিছু হয়ে যায় তা আমার পরিবার কিভাবে চলবো কোনো আন্দোলনকে বাধা দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তবে ঢাকা অচল করার চেষ্টা এবং অগ্নিসংযোগ করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবে বলেও জানান তিনি আপনারা অবস্থান করবেন আপনারা অচল করে দেবেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের স্পেশাল ফোর্স রয়েছে এবং আমাদের স্ট্রাইকিং ফোর্স রিজার্ভ থাকবে যদি কোনো ধরনের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আমরা সে কোনো সেই সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চেক পোস্ট পেট্রোলিং বাড়ানো হয়েছে বলেও জানানো হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন স্থানে আমরা চেক পোস্ট স্থাপন করেছি ইকবাল অনিক এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচনের জন্য এখনো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি ইসের এমন পর্যবেক্ষণ বাস্তবসম্মত বলে মনে করেন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান 
এ বিষয়ে ভিন্ন মত জানিয়ে অন্য কমিশনারের দেয়া বক্তব্য ব্যক্তিগত বলে মন্তব্য করেন তিনি তবে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন নিয়ে কমিশনে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই বলেও জানান এই নির্বাচন কমিশনার বিস্তারিত ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্টে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে আগামী বৃহস্পতিবার সংলাপে বসবে নির্বাচন কমিশন সংলাপে আলোচনার জন্য তৈরি করা ধারণাপত্রে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে ইসি এতে বলা হয় অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য প্রত্যাশিত অনুকূল পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি বড় দলগুলো নিজ অবস্থানে অনড় থাকা এবং শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করায় চলমান সংকট নিরসন হচ্ছে না বলে মনে করে কমিশন তবে ধারণাপত্রের এসব বক্তব্যের সাথে দ্বিমত জানান নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের ভিন্ন মত উঠে আসে বিভিন্ন গণমাধ্যমে মঙ্গলবার কমিশন সভা শেষে এ বিষয়ে সাংবাদিকরা সিসির বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কোনো কথা বলেননি পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান ধারণাপত্রের সাথে একমত জানান তিনি অনুকূল পরিবেশ প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেটা এখনো হয়ে ওঠে নাই বলা হচ্ছে অনুকূল পরিবেশ এই সব সময় কি একই রকম পরিবেশ থাকে আপনি অতীতের যে ভোটগুলো হয়েছে আপনি দেখেছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেকশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনুকূলে ছিল তিনি জানান কিছু বিষয় কমিশনারদের দ্বিমত থাকলেও সমন্বয়হীনতা নেই ইসিতে কোনো সমন্বয়হীনতা নাই কোনো কিছু আমাদের ভিতরে সমন্বয় অবশ্যই আছে প্রত্যাশিত যে পরিবেশ ছিল সেটা এখনও সৃষ্টি হয় নাই এবং এটা শুধু এখন কার না প্রত্যেকটা ইলেকশনে কিন্তু এরকম কিছু কিছু কিন্তু এরকম সৎসাহস বলার মতো সবার থাকে এদিকে পটুয়াখালী এক আসনের উপনির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ভোট হবে ছাব্বিশ নভেম্বর নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন পহেলা নভেম্বর এই নির্বাচন আয়োজনে একই সময়ে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হলেও তাতে সংবিধানের কোনো ব্যর্থ হবে না বলে জানায় ইসি সচিব সরকার দলীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাঁচ দিনের ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা দেবীর আশীর্বাদে অশুভ শক্তি দূর হবে শান্তি ফিরবে পৃথিবীতে বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রায় এমন প্রত্যাশা ভক্ত অনুরাগীদের হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতরা বলছেন কেবল নির্দিষ্ট সময়ে পূজা নয় ধর্মের শান্তিপূর্ণ বিধানগুলো মানা উচিত সব সময় আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল দেবীর আগমনে চারপাশে শুরু হয়েছিল খুশির অধ্যায় কিন্তু ধর্ম মেনে তাকে দিতে হচ্ছে বিদায় হিন্দু শাস্ত্র মতে দেবী দুর্গা স্বামীর কাছ থেকে যখন বাপের বাড়িতে আসেন তখন পূজা অর্চনায় তাকে সন্তুষ্ট করা হয় দশমীর দিন আবারও তিনি ফিরে যান স্বামীর ঘরে সাধারণত দুর্গা দেবী চারটি বাহনে মর্তে বা পৃথিবীতে আসেন সেগুলো হচ্ছে পালকি ঘোড়া নৌকা ও হাতি এসব বাহনে আগমন প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার নির্দেশ করে হিন্দু শাস্ত্র মতে এবার দেবী দুর্গা স্বামীর ঘর কৈলাস থেকে ঘোড়ায় চড়ে বাপের বাড়ি মরতে এসেছিলেন এবং ফিরে যাচ্ছেন একই বাহনে চড়ে এর অর্থ হচ্ছে অশুভ এই অশুভ শক্তি যাতে পূজা অর্চনার মাধ্যমে দূর হয় এমনটাই প্রত্যাশা ভক্ত অনুরাগীদের পূজা কিংবা প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল রাজধানী জুড়ে হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতরা মনে করেন মানব দেহ আকাশ বায়ু আগুন মাটি ও পানি দিয়ে তৈরি তাই মাটির প্রতিমায় প্রাণ দিয়ে সেগুলো পানিতে বিসর্জন দেওয়া হয় সব সময় এরকম ভাবে সার্বজনীন ভাবে পূজা উৎসব পালন করব এবং আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে আমরা বিজয় দশমীর সবাই উদযাপন করব ধর্মে সব সময় ভালো কথাগুলি আছে যারা ধর্মের পথকে অনুসরণ করে তারা কখনো অন্যায় করতে পারে না সন্ধ্যায় রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে প্রতিমায় নেই বুড়ি গঙ্গার ওয়াইজ ঘাটে বিসর্জন দেন ভক্ত অনুরাগীরা এবার সারা দেশে বত্রিশ হাজারের বেশি মণ্ডপে পূজা হয় মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এর আগে বিজয় দশমীতে সকালে দেবী দুর্গাকে আলতা সিঁদুর আর পান পাতায় বরণ করে নেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিষাদের মন নিয়ে এই উৎসবে মাতেন ভক্তরা ঐশী গোস্বামীর প্রমার রিপোর্ট 
অকাল বোধনের মাধ্যমে যে উৎসবের শুরু হয়েছিল বিজয় দশমীতে দেবী দুর্গাকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে শারদীয় দুর্গোৎসব দেবী আজ কৈলাসে ফিরবেন তাই শেষবারের মতো আনন্দ উৎসবে দেবীকে বিদায় জানাতে সিঁদুর খেলায় মাতেন ভক্তরা এর আগে সকালে দেবীর আশীর্বাদ কামনায় বিহিত পূজা আরতি আর অঞ্জলি প্রদান করেন ভক্তরা মা সমস্ত অপশক্তিকে নির্মূল করে বিজয় লাভ করেছেন তাই তার নামে শুভ বিজয়া এই বিজয়তে আমাদের আনন্দ এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য এই আনন্দ এই আনন্দ সকল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য তবে আসছে বছর আবার দেবী ফিরবেন সেই প্রত্যাশায় দিন গুনছেন ভক্তরা প্রত্যেক বছরে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি সবার সাথে সিঁদুর খেলবো সবার সাথে মজা করব অনেক আনন্দ করছি মজা করেছি বিশেষ করে সিঁদুর খেলা সিঁদুর খেলাটা বেশি আনন্দের যদিও মন ভাড়াক্রান্ত একটু যে দেবীকে বিদায় জানাতে হবে কিন্তু আবার সাথে দুঃখ লাগছে যে মা আজকে চলে যাবে মা চলে যাচ্ছে মা যেন আমাদের সবাইকে ভালো সব কিছুই ভালো দিয়ে যায় বছর ঘুরে অন্নপূর্ণার আগমনে আনন্দের যে লহর বইছিল দশমী তিথিতে মঙ্গলঘট বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দেবীর বিদায় বেলায় অশ্রু জলে শিখত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নবমীর নিশিকেতে উঁকি দিয়েছে নতুন সূর্যল তবে নিয়ে এসেছে বিশালের ছায়া পাঁচ দিন বাবার বাড়ি কাটানোর পর উমার যে আজ বিদায়ের পালা দেবী আজ ঘোড়ায় চড়ে ফিরে যাচ্ছেন কৈলাসে আবার একটি বছর পর দেবী ফিরবে বাপের বাড়ি তবে দেবীর আশীর্বাদ থাকবে সকলের মাথার ওপর এটাই বিশ্বাস ভক্তদের ঐশী গোস্বামী প্রমা এটেন বাংলা ঢাকা এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর মুম্বাইয়ে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার দেয়া তিনশো তিরাশি রানের বিশাল টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ দুই উইকেটে ত্রিশ রান এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় করে দক্ষিণ আফ্রিকা যদিও ছত্রিশ রানে দুই উইকেট তুলে নিয়ে শুরুতে প্রোটিয়াদের চাপেই ধরেছিল বাংলাদেশ তৃতীয় উইকেটে একশো একত্রিশ রানের জুটিতে ধাক্কা সামলে দেয় কোয়েন্টন ডিকক ও এইজের মার্করাম মার্করাম সাত রানে বিদায়ের পর ক্লাসেনকে নিয়ে রানের পাহাড় করেন ডিকক একশো চল্লিশ বলে একশো চুয়াত্তর রানের দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দেন বাহাতি এই ব্যাটার এরপর উনপঞ্চাশ বলে ক্লাসেনের নব্বই রানে ভর করে পাঁচ উইকেটে তিনশো বিরাশি রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা হারজিৎ যাই হোক টাইগারদের পাশেই থাকবেন সমর্থকরা এমনটাই জানালেন রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানে খেলা দেখতে আসা ক্রিকেট প্রেমীরা গুলশানে নগর ভবন প্রাঙ্গনে খেলা দেখতে আসা এসে ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন দর্শকরা যেন বড় পর্দায় বিশ্বকাপের আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্যই এ আয়োজন আরও জানাচ্ছেন আনন্দা সিন্দ্রি প্রতিপক্ষ দল দক্ষিণ আফ্রিকা এই বিশ্বকাপে তাদের যে পারফরমেন্স তাতে মোটামুটি সবার ধারণা জয় নিয়ে মাঠ ছাড়াটা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে তবু আশায় বুক বেঁধে এসব সমর্থকরা হাজির হন জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে বললেন দেশের খেলা দেখাটাই আনন্দের ভালো লাগার জন্য এখানে আসা তাহলে তো বাসায় দেখা হয়তো জিতব এক একটি বাউন্ডারি কিংবা উইকেট নেওয়ার সাথে সাথে বিশ্বকাপ মাঠে যেমন ক্রিকেটাররা উল্লাস করছিলেন এদিকে দেশে তাদের সাথে গলা ফাটাচ্ছিলেন টাইগার সমর্থকরা দেশটা তো আমার হারলেও বাংলাদেশ জিতলো বাংলাদেশ আমার কাছে ভালো লাগতে বাংলাদেশের গেলার সময় ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে এভাবে দেশের খেলা দেখতে হাজির হন হাজারো সমর্থক ঢাকা উত্তরে মেয়র বলেন এভাবেই তারা সব সময় দেশকে সমর্থন করে যেতে চান একটি শহরকে মাদক মুক্ত করার জন্য এই ধরনের আয়োজন অবশ্যই আমাদের দরকার সাকিব হাসকে যখনই দেখাচ্ছে তখন কিন্তু রাব দিয়ে উঠছে একটি উইকেট যখন পড়ছে আমরা কিন্তু বসে থাকতে পারছি না সকল ধরনের জনগণ চিৎকার দিতে পারবে ডিজে থাকবে নাচতে পারবে এই ধরনের একটি আয়োজন করতে পেরে অবশ্যই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ একত্রিশ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে সেদিনও দেশের জন্য এভাবে গলা ফাটাবেন বলে আগে ভাগে জানিয়ে দিলেন টাইগার সমর্থকরা আনন্ত সিন্দ্রি এটিন বাংলা ঢাকা শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আগামীকাল সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল থেকে হোটেলে ফিরবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন 
বর্তমানে কেবিনে সীমিত চলাফেরার পাশাপাশি হালকা শরীর চর্চাও করছেন তিনি গত 18 অক্টোবর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে বিশিষ্ট কার্ডিয়াক সার্জন অধ্যাপক ডক্টর কাফিদিস থিওরোডিস এর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রপতির বাইপাস সার্জারি সম্পন্ন হয় এদিকে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছে সৌদি আরব বার্তায় সৌদি সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দিতে আগামীকাল ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত এক চিকিৎসক তিনি আরও জানান মার্কিন তিন চিকিৎসক খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনার শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের সামনে সবশেষ অবস্থা তুলে ধরবেন এদিকে খালেদা জিয়াকে সিসিইউতে চিকিৎসা দেওয়ার পর সকালে আবারও কেবিনে আনা হয় গত নয় আগস্ট এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন আমেরিকার চিকিৎসা আইনসহ সরকারি বেসরকারি নানা পেশায় দায়িত্ব পালন করছেন প্রায় আড়াই লাখ বাংলাদেশি উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে দেশটির অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন তারা দেশেও পাঠাচ্ছেন বড় অঙ্কের অর্থ দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স এসেছে তিনশো বাহান্ন কোটি বিশ লাখ ডলার আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ দুনিয়ার অন্যতম ব্যস্ত শহর নিউইয়র্ক সময়ের সাথে পাল্লা দিয়েই এ শহরে ছোটেন নাগরিকরা প্রকৃত মার্কিনীদের চেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে স্থিত হওয়া মানুষের সংখ্যাই বেশি এখানে তাই সারা বিশ্বের অভিবাসন প্রত্যাশীদের রাজধানীও বলা হয় নিউইয়র্ককে এই অভিবাসীরাই এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি যার মধ্যে আছেন বাংলাদেশিরাও কম্পিউটার সেকশন বলেন সিটি জব বলেন ফেডারেল জব বলেন সব জায়গাতে আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন খুব সুদক্ষ তার সাথে তারা কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট ব্যবসাতেও এখন প্রসিদ্ধ পরিচিত বাংলাদেশিরা আইন পেশায়ও সুনাম কুড়িয়েছেন অনেকে বাংলাদেশে উন্নয়নের জন্য যে রেমিটিসগুলো যায় ইনশাল্লাহ এখন অনেক রেমিটিস যায় এবং বাঙালিরা অনেক কিছু উন্নয়ন করতেছে এখানে অনেক ব্যবসার সাথে জড়িত বড় বড় প্রতিষ্ঠান বাঙালিদের হয়েছে আগের সেই দিন নেই আমাদের অনেক ফ্যাসিলিটি আছে আমাদের অনেক ফ্যাসিলিটি দেয় ইনশাল্লাহ আমরা সেই ফ্যাসিলিটি নিয়ে আমরা অনেক দূর আগাই যাচ্ছি মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশের সংখ্যা দুই লাখ চৌষট্টি হাজার এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে এক লাখ বাহান্ন হাজারের এক সময় অনেকের ধারণা ছিল আমেরিকায় বাংলাদেশিরা শুধু ছোট কাজ করেন এখন সে ধারণা অনেকটাই পাল্টে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক চিকিৎসকও এখন বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ থেকে বিশ বছর আগে এসে আমরা যা করেছি বা মানুষ সচরাচর যা করত অড জব বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট পথে ঘাটে সেই অবস্থা এখন আর নাই আমি এসেই প্রথমে শুরু করেছি রেস্টুরেন্ট জব এখন কি আমি তাই করি না আমি আমার পেশায় ফিরে আসছি অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি রিয়েল এস্টেট বিজনেস করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঙালি থাকেন নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা ব্রুকলিন ব্রঞ্চ বাফেলোতে ওই সব এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারেও অবদান রাখছেন মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া বাংলাদেশিরা আমরা প্রতিটা স্থানে আপনার ইঞ্জিনিয়ার বলেন ডাক্তার বলেন স্কুল লেভেল টিচার প্রতিটা স্মৃতি দেয় মেয়ে এবং ছেলে পাশাপাশি যোগ্যতা নিয়ে তাদের স্টাবলিশ করছে আমেরিকায় থাকা এই প্রবাসীরা প্রতি মাসে অন্তত দুই হাজার ডলার করে রেমিটেন্স পাঠান বাংলাদেশে আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা নিউইয়র্ক বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইট খুলে তিন মাসে অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গাজীপুরের শ্রীপুর ও রাজধানীর মালিবাগ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় কাওড়ান বাজারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় চক্রটি দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের প্রচার প্রচারণা এবং অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ করত মনির হোসেন তো রিপোর্ট অনলাইন জুয়ার ফাঁদে পড়ছে তরুণদের একটি অংশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে আকৃষ্ট করা হচ্ছে তাদের দেশে জুয়ার ওয়েবসাইট খুলতে না পারায় 
বিদেশ থেকে তা চালু করা হচ্ছে ভিপিএন ব্যবহার করে দেশে বসে ওই ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করতে পারে জুয়ারিরা বিশ্বকাপকে টার্গেট করে নতুন কয়েকটি ওয়েবসাইটের সন্ধান পেয়েছে র‍্যাব মাদকের পাশাপাশি বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় বেদি আমাদের কাছে বিভিন্ন অভিভাবকের যে অভিযোগ তাতে মনে হয়েছে অনলাইন জুয়া এবং ব্যাপারটা এরকম হয়ে গিয়েছে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা যে যাদের কিনে নিজেদের সংসার চালাতে তাদের কষ্ট হচ্ছে আর বাধ্য হয়ে তাদের তাদের সন্তানকে এই জুয়া খেলার জন্য তাদেরকে টাকা দিতে হচ্ছে अदरवाइज এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে এই সন্তানরা তার আত্মহত্যা করেছে জুয়ার টাকা না পাওয়ার জন্য তরুণদের অনলাইন জুয়ার প্রতি আসক্ত করতে সারা দেশেই চক্রটি নেটওয়ার্ক রয়েছে বলেও জানায় র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন গাজীপুরের শ্রীপুরে কেউ নোয়াখালীতে কেউ মালিবাগে যারা সেখানে অবস্থান করে অ্যাকাউন্ট করে দিচ্ছেন এই উর্তি বয়সে তরুণদের অনলাইন জুয়াতে এবং যখন অ্যাকাউন্ট করছে পরবর্তীতে প্রতিবার যখন তারা গেমস খেলছেন আর হারছেন প্রতিবার এসে তারা রিচার্জ করতেছেন এই কাজটিও তারা করছেন মূলত প্রতিদিনই তাদের কাছে কেউ না কেউ আসেন তরুণরা যেতেন বিশ্বকাপ খেলা চলছে এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই বিশ্বকাপ উপলক্ষেই তারা এই সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় 50 লক্ষ টাকা তারা হাতে নিয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্ট রিচার্জ ও লভ্যাংশ রেখে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার করত চক্রটি মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে জানাবো আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ চার বছর পর বেনাপোল কাস্টমস ভবনের লকার থেকে চাঞ্চল্যকর স্বর্ণচুরির মামলার কার্যক্রম শুরু হলেও সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে ধীর গতিতে দীর্ঘ তদন্ত শেষে সিআইডি অভিযোগপত্র দিলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন অনেকে বেনাপোল প্রতিনিধি আহমদ আলী শাহিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান আলামত হিসাবে জব্দ করা 19 কেজি 318 গ্রাম স্বর্ণ বেনাপোল কাস্টমস হাউজের লকার থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল 2019 সালের 11ই নভেম্বর দেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনায় মামলা হয় বেনাপোল পোর্ট থানায় চুরি যাওয়া স্বর্ণ উদ্ধার না হলেও কাস্টমসের পাঁচজন রাজস্ব কর্মকর্তা ও দুজন আউটসোর্সিং কর্মীর বিরুদ্ধে 2021 সালের 29 এপ্রিল আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে সিআইডি মামলার বিচার কাজ শুরু হলেও সাক্ষ্য না চলছে ধীর গতিতে 2022 সালের 22 এপ্রিল বিচারের জন্য চার্জ গঠন করেন যশোর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত 34 জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র 5 জনের সাক্ষ্য না হয়েছে এডি পুলিশ ইতিমধ্যে আইনের আওতায় এনে তাদেরকে গ্রেফতার করেছে কিন্তু আজও সেই লুটকৃত সেই চোরাইকৃত স্বর্ণ আজও উদ্ধার করতে পারেনি হয়তো যারা আসামি হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হয়তো জেল হবে জরিমানা হবে তারা জেলে যাবেন কিন্তু মালটি উদ্ধার হলো না এটি আমাদের কাছে একটি বিষয় কাস্টমসের পাঁচজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং দুজন আউটসোর্সিং কর্মচারী সর্বমোট সাত জনের বিরুদ্ধে দু সালের উনত্রিশে এপ্রিল বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার বিচার কাজ দ্রুত শেষ করার আশা করছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বর্তমানে কোর্টে এই মামলাটাটি বিচারাধীন এবং সেখানে বেশ কয়েকটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে বাকি সাক্ষ্যের জন্য মামলাটি অপেক্ষমান এদিকে চুরি হওয়া স্বর্ণ উদ্ধারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন নাগরিক ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা নদীর উপর পাশাপাশি দুটি সেতু কিন্তু নেই কোনো সড়ক প্রায় চল্লিশ বছরেও যাতায়াতে দুর্ভোগ লাঘব হয়নি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার চার উপজেলার মানুষের বরং সেতু নির্মাণে দুর্ভোগের মাত্রা বেড়েছে আরও এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিনের দাবির মুখেও সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ফেরদোস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সলভ ইউনিয়নের নলসন্ধ্যা পাঁচ মাথা জেলার চার উপজেলার মানুষের চলাচলের মোহনা আশির দশকে এনজিও কেয়ারের অর্থায়নে কামারখন্ত থেকে শাহজাদপুরে যাতায়াতে করতোয়া শাখা নদীর ওপর নির্মাণ করা হয় একটি সেতু তবে সেতুর দুপাশে সংযোগ সড়ক না থাকায় গত চল্লিশ বছরেও কোনো কাজে আসেনি সেতুটি ফলে সারা বছর নৌকায় চলাচল করতে হয় মানুষকে একই চিত্র একশো মিটার দক্ষিণে বেলকুচি থেকে উল্লাপাড়া যাতায়াতে নির্মিত সেতুটিরও 
দুহাজার সালে ৩২ লাখ টাকা ব্যয় দশ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণ করা হলেও দুপাশের সংযোগ সড়ক না থাকায় গত দশ বছরেও কোনো উপকারে আসেনি এটি শুধু ব্রিজ আছে আর রাস্তা তাফলেরা দেখতেইছি না আমার নিজের মুখে আর কি বলবো এটা তো এরকম দেখতেছি তা পনেরো বিশ বছর ধরে কলেজ আছে হলো এতে তেমনি আমাদেরও প্রশ্ন তবে জনগুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে নতুন আরও বড় একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইমিডিয়েটলি এগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব নতুন ব্রিজের কথা বলছেন এটা আমরা সরজমিনে দেখে সম্ভাব্যতা বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এটা লিখে घोषणा दिए मेयर आतिकुल इसलम তিনি আরও বলেন জায়গা পেলে প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ ও পার্ক তৈরি করা হবে রাজধানীর মগবাজারে মধুবাগ খেলার মাঠ এবং আসাদুজ্জামান খান কামাল কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় রাজধানীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে ঢাকাবাসীর সহযোগিতা চান তিনি এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নারী দলের মধ্যকা টি টোয়েন্টি ক্রিকেট সিরিজের ট্রফি উন্মোচন হল আজ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি হোটেলে ট্রফি উন্মোচন করেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি এবং পাকিস্তান দলের অধিনায়ক নিদাদার পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী টাইগ্রাস অধিনায়ক জ্যোতি তিন ম্যাচের প্রথম টি টোয়েন্টিতে বুধবার জোহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুদল সাতাশ ও উনচিশ অক্টোবর হবে পরের দুটি ম্যাচ টি টোয়েন্টি শেষে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচও খেলবে স্বাগতিকরা স্টার্টস দেখেন গত রিসেন্ট আমার কাছে মনে হয় আমরা এগিয়ে আছে অবশ্যই এবং আমরা এখানে কিছুদিন আগে এসেছি যেন আমরা প্রিপারেশন নিতে পারি এবং উইকেট সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি সো সোফার টিম একটা খুব ভালো প্রিপারেশন পেয়েছে সো প্রিপারেশন ওয়াইজ যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বেটার ক্রিকেটটা খেলতে পারি আগামীকালকে তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে আমাদের জন্য শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরেকবার রাতেই উপকূলে আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড় হামন চট্টগ্রাম ও পায়রায় সাত নম্বর বিপদ সংকেত উপকূলের পনেরো লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়ার প্রস্তুতি আঠাশ অক্টোবর বিএনপি ঢাকা অবরোধের স্বপ্ন ভেঙে যাবে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে আটকানো যাবে না দাবি মির্জা ফখরুলের প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল শারদীয় দুর্গোৎসব দেবীর আশীর্বাদে বিশ্বে শান্তি ফিরবে বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রায় ভক্তদের প্রত্যাশা এবং বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনশো তিরাশি রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ হার জিত যাই হোক টাইগারদের পাশে থাকবেন সমর্থকরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ